विजय के सी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे सेक्टर छः सिविल हॉस्पिटल पंचकुला से आ रही है जहां पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन जारी किया है उनका कहना है कि दो महीने से वेतन नहीं मिला है जिस वजह से लगातार वो धरना प्रदर्शन जारी करें आज दस बारह तारीख हो गई है बावजूद उसके अभी तक उनको जो है तो तनख्वाह नहीं मिली है वहीं उनका कहना है कि जो ठेकेदार है वो लगातार उसके बुरे रवैये के कारण उनको सामान नहीं दिया जाता है कितनी ही दी जाती है जिसकी वजह से उनको ये आपत्ति ये दिक्कतें हो रही हैं वहीं हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ के प्रधान थे रमा उन्होंने पीएमओ और सीएमओ से जाके मुलाकात की है जिनके आश्वासन के माध्यम से ये बताया गया कि हम आपकी जो सैलरी है वो थोड़े ही अंतराल में क्रेडिट कर देंगे आपके अकाउंट में डाल देंगे वहीं इस मामले में पूरी बातचीत क्या होती है क्या इस मामले में पूरा विवरण पी एम ओ जी का क्या आश्वासन दिया गया रमा को क्या बताया गया और लोगों की क्या यहाँ पर दुख दुविधा है वो हम आपको सारी बातें बताते हैं तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए ये सुनिए मेरा नाम रमा है स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान सिविल हॉस्पिटल सेक्टर छः सी आई टी यू हरियाणा जिस तरीका हम हमारी कल बात हुई थी प्रशासन के द्वारा कि हमारे कर्मचारियों की आज 10 तारीख हो गई है और सैलरी नहीं आई है कर्मचारियों की आप ठेकेदार से बात करो इतनी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो अगर सैलरी टाइम से नहीं आएंगी तो ये क्या खा पी खाएंगे तो इसलिए इन पे ध्यान दिया जाए तो सी मैडम ने पी ने सभी प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था कि शाम तक सभी कर्मचारियों की खाते में सैलरी आ जाएगी लेकिन हम शाम तक वेट करते रहे किसी कर्मचारी के खाते में सैलरी नहीं आई तो इसलिए कल हमने निर्णय लिया था कि जब हमारे खाते में सैलरी नहीं आएगी तो हम कल सब काम काज सभी सेवाएं को बंद करेंगे और कोई कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा तो हमने सुबह सात बजे से सभी कर्मचारियों को बाहर कर रखा है सभी सेवाओं को बंद किया हुआ है और हमने ये भी कहा कि अगर हमारी हड़ताल चलते हुए प्रदर्शन चलते हुए कोई पब्लिक प्लेस में अगर कोई कमी आती है कोई दिक्कतें आती है तो उसका जुम्मेदार प्रशासन और ठेकेदार होगा इस ठेकेदार दो से चल रहा है इसकी हमने मांगों पे मांगे लेटर पे लेटर दिए हैं कि ये ठेकेदार का रिकॉर्ड सही नहीं है ना सैलरी टाइम से देता है ना ई एस कार्ड किसी का दिया है जिससे ई एस का पैसा तो बराबर कटता है लेकिन कार्ड किसी को नहीं दिया ना आई कार्ड इसने बनाए ना किसी कर्मचारी को वर्दी दी का और ना ही पे स्लिप दी जा रही है और बिना बताए पहले हमारे सात कर्मचारियों को इसने निकाल दिया था तो हम ऐसे कर्मचारी ऐसे ठेकेदार की निंदा करते हैं ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और प्रशासन की भी निंदा करते हैं जो ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया गया जिससे कर्मचारियों में काफी विरोध है काफी गुस्सा है और सबके प्रति जिस तरीका स्वास्थ्य मंत्री अनिल बीज जी कहते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी में तालमेल बना रहेगा तो तानाशाही रवैया नहीं बनेगा आप देख सकते हो अधिकारियों से अभी जाके सवाल कर सकते हो हमने लेटर पे लेटर दिए हैं लेकिन हमारी समस्याओं का हल कोई नहीं होता है और अभी सी मैडम ने हमारे को बुलाया तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी आधे घंटे के अंदर सैलरी आपके खाते में आ जाएगी आप हड़ताल तोड़ दो ये बात हमारे को बोलिए तो हमने ये कहा कि अगर एक भी कर्मचारी का मैसेज आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये ठेकेदार सैलरी दे देगा अगर किसी का नहीं आया तो हम कैसे यकीन कर सकेंगे कि ये सैलरी टाइम से डाल देगा ये बातचीतें हमारे बीच में हुई पहले, भी बात की है क्या पहले मांग पत्र भी दिए हैं हमने अभी भी रिपीट आपको किया है सारा रिटर्न में दे रखा है और ये आप देख भी सकते हो इनके हमने बरखिलाफ लेटर ठेकेदारों के सारे दिए हुए हैं ये देखो कि अगर हमारे नहीं अगर ये लोग ऑटो टाइम हमारी सैलरी में या कोई बात में परेशानी करते हैं तो ऑटो टाइम हम हड़ताल पे जाएंगे ए टू जेड बंदे हम हड़ताल पे जाएंगे अगर हमारी सैलरी पंद्रह से बीस मिनट के अंदर नहीं जा रही है तो हमारी हड़ताल टूटेगी नहीं ये ही हम बैठेंगे और इन खिलाफ जिंदाबाद के नारे लगाएंगे चाहे हम रोटी खाए ना खाए हमारे बच्चे घर में रहे ना रहे हम चाहे मर जाए यहाँ पे टूट जाए मर जाए कोरोना में लेकिन इसका जिम्मेदार सारा प्रशासन होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं नहीं तो जाएंगे हमारे घर में खुद हमारे भाई का मौत हुआ है लेकिन ये प्रशासन को मैं देखते हुए वो अपने सारे वर्करों को देखते हुए हम अपने घर नहीं जा पा रहे हम खुद इन कोरोना के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं अगर हमारे को पंद्रह मिनट तक सैलरी नहीं आती तो हम यहाँ जो मर्जी कर लेंगे छत से कुछ जाएंगे यहाँ अपना जान दे देंगे लेकिन हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे इसका राजेंद्र भूरा नाम है शारव ग्लोबल कंपनी है जो कंपनी आई हुई है इस कंपनी के पूरे हरियाणा में आप अकाउंट अकाउंटिंग करके देख सकते हो 
इसका सारा रिकॉर्ड खराब मिलेगा इसका रिकॉर्ड कहीं पे सही नहीं है और हम बहुत हरासमेंट हो रहे हैं जैसे बहन ने बताया हम सच में अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हम अपने आप को भी कुछ कर सकते हैं और इसका जिम्मेदार प्रशासन ठेकेदार होगा कि महामारी के दौरान हम अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो हम ये भी अगर हमारी जान चली जाएगी तो हम कोई परवाह नहीं करेंगे धन्यवाद इतनी पब्लिक को झूठा दिलासा दिया था कि सबको कच्चा कर कर्मचारियों को पक्का करेंगे सबको समान वेतन समान मिलेंगे और मोदी जी से हम अनिल बिज से ये आज जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इतनी जनता का विश्वास जीत के जिस कुर्सी पे वो आज बैठे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है और हमारे साथ ठेकेदार शोषण कर रहा है कल हमारी सी एम से बात हुई थी सी साहब को पता नहीं था इस बात का सी साहब ने सख्ती से ऑर्डर करे हैं सभी कर्मचारियों को बुलाया डॉक्टरों को कि सबको वर्दी सबको ग्लाउज सबको गाउन अभी के अभी इनके दिल आ जाए और कोई भी कोरोना का मरीज मरता है ना कोई डॉक्टर हाथ लगाता ना कोई स्टाफ नर्स लगाती सफाई वाले को बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ बीपी चेक करना फोर्थ क्लास को बुलाओ शुगर चेक करना फोर्थ क्लास को बुलाओ अगर जाइए सभी काम फोर्थ क्लास ने करने तो स्टाफ नर्स और डॉक्टर का काम क्या रहेगा फिर लाख लाख तनख्वाह लेने के लिए काम है इनका इनकी सैलरी इकतीस तारीख को आ जाती है हम आज दस हजार रुपये के लिए के लिए रोने के लिए बैठे हैं यहाँ पर हमारी दस हजार रुपये सैलरी भी नहीं दे रहे उसके लिए भी ये हमारी सेनाताई कर रहे हैं और हमारे साथ जीना चोरी कर रहे हैं हम ऐसे प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा विवाह ना करें इनको लाखों लाखों तनख्वाह मिलती है हमें ये ठेकेदार नहीं चाहिए बात खत्म लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है प्रशासन हम लोगों की नहीं सुनते हमें दो महीने हो गए सैलरी नहीं मिली ना तो हमें वर्दी मिली है ना सैलरी मिली हमें परेशान करते हैं हाँ हमारी रमा बहन गई थी रमा बहन हमारी हर जगह जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है जी अभी गई हुई है देखो क्या बात होती है कुछ भी नहीं देते कुछ भी नहीं देते ऐसे हाथ काम करते हैं बिना वर्दी के ना गाउन दे ना कुछ दे हमें कारण क्या है कारण प्रशासन जाने हम तो इंसान है नहीं वो छूते तक नहीं है हम क्लास फोर सी पर साले सिक्योरिटी गार्ड ले लेके जाते हैं डेड बॉडी हो तो सिक्योरिटी गार्ड चलो कोई बीमार पड़ गया ले सिक्योरिटी गार्ड चलो तो हमारी तनख्वाह कहा जाएगी भाई हम कैसे जियेंगे काली हंडी धोई हो सैलरी का एक इशू था क्योंकि मार्च से आउटसोर्सिंग एजेंसी बदली थी तो कुछ डेटा जो था उनको भेजा गया था जो इनका उसमें उनको लगा कि शायद वो जिसमें जिस तरीके से वो चाहते हैं वो नहीं है जैसे डेट ऑफ बर्थ था तो इसमें एज था लिखा हुआ कुछ इस छोटी छोटी चीज़ें थी पर अभी मैंने आउटसोर्सिंग एजेंसी से बात करके हमारे जो एक लिस्ट आ गई है जिसकी सैलरी डल गई है ऑलरेडी और बाकी मैंने उसे कहा है कि आज शाम तक सैलरी डलेगी जो एक दो छोटी छोटी क्लैरिकल चीज़ें हैं वो मैंने अपने स्टाफ पी एम ऑफिस को बोल दिया कि आज ही जल्दी से जल्दी ठीक करके उसको भेज दें उन्होंने एक आरोप भी लगाया अभी नीचे जो है कि ये हमारी जो जांच वगैरह होती है उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी किट लेकर के आओ अपनी जो भी चीज़ें चाहिए जांच के लिए वो लेकर के आओ सारी की सारी क्या ऐसा कुछ है नहीं मैं इसका पता करूंगी अगर है मेरे को स्पेसिफिकली बताएंगे जो अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी को पी पी पूरा हर पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए उस तरीके से दिया होता है और इस स्टाफ को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं पी ऑफिस में कि उनको N95 और पूरी पीपी जब ये कोड इट वार्ड में ड्यूटी करते हैं सबको दें ताकि वो सुरक्षित हो